Hello, dear. Uh, welcome to this lecture. In this lecture, we will discuss about cytological regression. Before start this lecture, I will request to those people who did not subscribe my channel, uh, please click on subscribe and subscribe my channel, and also click on bell icon to get notification of next lecture. Uh, now we start this lecture. In this lecture, uh, we will see the cytology, uh, use of cytology, and then the processing of a cytological preparation. Uh, different steps are involved in processing of cytological uh, preparation. The first step is sample collection. Uh, how do we collect the samples? Uh, different techniques are used to collect the sample. First one is exfoliative cytology, abrasive cytology, pinnated aspiration cytology, intraoperative cytology, and the last one is uh, liquid-based cytology. The second step of processing of cytological preparation is fixation. And the third step is staining. The fixation and staining uh, step will be discussed in the next lecture. In this lecture, we will see uh, the sample collection and cytology. Uh, first of all, uh, we see the cytology. Cytology is the study of individual cells or tissue fragments. The study of cells or tissue fragment is called cytology. Uh, uses of cytology. Cytology is used uh, for uh, diagnosis, assessment of hormonal status in women, uh, cytogenetics, uh, DNA cytometry, and DNA quality analysis. Uh, in diagnosis, uh, we can uh, use cytology uh, for benign, dysplastic, and malignant lesions. Interoperative uh, diagnosis, the diagnosis of inflammatory lesions and specific infections like tuberculosis. A processing of cytological preparation is done by three methods, uh, by three steps. Uh, the first step is uh, specimen collection, and the second step is fixation, and the third step is a staining of smear. The first step uh, is specimen collection. Uh, the five techniques are used to collect the uh, cytological sample. The first one is uh, exfoliative cytology. The second one is uh, abrasive cytology. Third one is fine needle aspiration cytology. And the fourth one is intraoperative cytology. Intraoperative cytology is further subdivided into uh, three techniques touch cytology, scrap cytology, crush preparation cytology. The last uh, technique is liquid based cytology. These techniques are used to collect the uh, sample for cytological purpose, cytological preparation. Now, these steps, uh, these techniques uh, will be discussed one by one in this lecture. The first one is uh, exfoliative cytology. In exfoliative cytology, the study of cells which shed off spontaneously exfoliated shed uh, from the lining of an organ into the body cavity. Body cavity can the jo or organs hote hai, unki jo lining hoti hai, wo cell se milkar bani hoti hai. Un, wo jo cells hote hai, wo naturally spontaneously shed off hote hai. Unki jo study hoti, that is called exfoliated cytology. Cells normally exfoliate uh, from any surface lining and this exfoliation increase in pathological condition. Or ye kya hoti, ye jo pathological condition ke andar, uh, inka jo shedding hoti, wo increase ho jati hai. How many uh, uh, sites uh, from where uh, we can take sample for cytological preparation by exfoliated cytology, exfoliated method. The first one is uh, surface of mucosal or epithelial lining. Uh, yes, uh, uh, from uh, like uh, female genital tract, uh, respiratory tract, and uh, urinary tract. The second source uh, of exfoliative cytology is body fluids, uh, effusions uh, like pleural, uh, peritoneal, pericardial, synovial, and cerebrospinal fluids. Uses of exfoliative cytology. Uh, exfoliative cytology is used uh, for diagnosis of various disease, uh, identification of dysplasia, and also malignancy. Malignant cells become less cohesive and are shed easily. The second technique is abrasive cytology. Uh, in abrasive cytology, uh, different types of techniques are used. Uh, uh, different uh, methods, uh, different instruments are used to collect the samples. Uh, like uh, scrap or spatula and cytological brush. This is the case that the abrasive technique is really say, artificially, the uh, exfoliative cytology was uh, spontaneously uh, shed off. In the abrasive cytology, we use abrasive techniques to use karke, artificially jo cells hai, unko obtain karte from the uh, lining of an organ.
Uh, different instruments are used uh, like scraper, spatula, and cytological brush. And other technique uh, is also used to get the sample like uh, washing or lavage. Uh, in this method, uh, we use normal saline or similar solution. Normal saline or similar solution is instilled into the target organ and aspirated. The cells obtained by abrasive uh, technique do not show de uh, degenerative changes or necrosis in contrast uh, to that of exfoliative cytology. In this diagram, you can see uh, uh, in the left side that the brush uh, technique, uh, this uh, technique, uh, the brush is also used uh, to get the sample in, uh, in abrasive cytology. The in uh, right on the in this diagram uh, right side uh, you can see spatula uh, spatula is also used to collect the sample in abrasive cytology. This kind of what happens? This is our target. Okay, and this is the spatula. We touch it from here. We move it in the S form. 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 Of the target site. So target site is होता है, उसके हम away जाते हैं, जो region होता है, उससे हम away जाते हैं, और इसका इस तरह से हम इसका जो sample जो है, वो collect करते हैं. The third technique is used uh, uh, to collect the sample for cytological uh, cytological preparation is fine needle aspiration cytology. Cells are obtained from various organs or muscles by needle aspiration. Uh, is called fine needle aspiration cytology FNAC. FNAC is the most widely and commonly used procedure for the assessment of assessment of uh, localized and readily uh, palpable lesions of different organs or site. It is less invasive, rapid, extremely reliable, and useful procedure which can be performed on an outpatient basis. In FNAC, small amount of tissues cells are aspirated with a small bore needle uh, 22 gauge uh, to 23 gauge uh, using friends and handle aspirated material is spread on the slide and smeared or stained with pap uh, glue stain or gymza stain hemotoxin and eosin stain in this diagram you can see uh, the friends and handle uh, uh, with syringe and 22 gauge needle uh, this is the uh, friends and handle and this is the uh, syringe uh, having 22 gauge needle by this uh, syringe uh, by this uh, uh, friends and handle uh, we syringe uh, we can collect the sample uh, from lesions uh, as in this diagram you can see that uh, this is the lesion and uh, this is the uh, skin surface and is ke andar kya hota hai ki hum jo needle hoti hai usko jo lesion hota hai usko hum uske andar isko insert karte hain aur wahan se jo jo bhi hamara jo target hota hai usko hum iske andar collect kar lete hain to apply full suction iske andar hum isko apply karte hain aur iske alawa jo iske andar hum direct jo hai insert karte hain isko kisi bhi side se ya kisi bhi angle se isko direct isko iske andar insert nahi karte और लीज नेक्टर प्रेशर बोर विड्रॉल ऑफ नीडल्स और जैसे ही हम अब इस नीडल को हम निकालने लगते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं कि जो हम इसका जो नेक्टर प्रेशर है उसको रिलीज कर देते हैं और उसके बाद हम नीडल को अलग कर लेते हैं और जो बाकी जो सिरिंज होती है उससे हम इसको सैंपल जो है स्लाइड के ऊपर इसको प्लेस करते हैं और वहां से हम इसका स्मियर बना के इसकी इसकी एग्जामिनेशन करते हैं यूजर्स क्या है फाइनल एस्पिरेशन साइटोलॉजी इज यूज्ड uh, for lymph nodes, breast, salivary gland, thyroid, soft tissue masses, uh, intra abdominal masses. This is what we use. Modern imaging uh, techniques have extended its use uh, to lesion in deep uh, seated uh, structure like pelvic lymph nodes, uh, pancreas, and lungs. The fourth one is intraoperative cytology. Keep in mind that uh, instead of uh, exfoliative cytology, all techniques that are used, uh, all uh, techniques in which we use uh, clinical procedures or uh, surgical instruments are called interventional cytology. Interventional cytology kya hai? Ki wo, uh, cytology ki wo tamam branch, uh, sample collect karne ke liye, uh, jis ke andram, uh, jo clinical procedure ya jo surgical jo instrument hote hai, unko use karte hai, sample ko collect karne ke liye. 
तो उसके अंदर हमारी फाइनेंशियल एस्पिरेशन भी आ जाती है और इसके अलावा इंट्रा ऑपरेटिव जो साइटोलॉजी भी आ जाती है और इसके अलावा जो अप्रेसिव जो तकनीक है वो भी इसी के अंदर आ जाती है इंट्रा ऑपरेटिव साइटोलॉजी इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू थ्री तकनीक्स टच साइटोलॉजी स्क्रैप साइटोलॉजी एंड द थर्ड वन इज क्रश साइटोलॉजी ऑल दीस टाइप्स आर आल्सो कॉल्ड इंटरवेंशनल साइटोलॉजी इन टच साइटोलॉजी स्मियर्स आर प्रिपेयर्ड बाय पोस्ट वैली प्रेसिंग द क्लीन ग्लास स्लाइड टू द कट सरफेस ऑफ द ऑर्गन्स इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गन होता है उसकी जो कट सरफेस होती है उसके ऊपर हम डायरेक्टली जो स्लाइड होती है उसको टच कराते हैं और वहां से हम उसका स्मियर बनाते हैं इन स्क्रैप साइटोलॉजी स्मियर्स आर प्रिपेयर फ्रॉम मटीरियल अपटेन बाय स्क्रैपिंग द कट सर्फेस ऑफ द बायोपसी स्पेसमन विद द क्लीन स्कैल्पल तो ये जो क्लीन स्कैल्पल से क्या होता है कि जो हमारे पास जो बायोपसी का सैंपल होता है उससे क्या हम उसे कट करवाते हैं कट करवाने के बाद जो है उसको स्क्रैपिंग करते हैं स्क्रैप करके उसके ऊपर हम स्लाइड बनाते हैं क्रश प्रिपरेशन और क्रश साइटोलॉजी क्रश साइटोलॉजी स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ फ्रेश अनफिक्स सर्जिकल टिश्यू आर क्रश बिटवीन टू स्लाइड्स दिस तकनीक इज मेनली यूज्ड इन न्यूरोपैथोलॉजी नो वी सी इन दिस डायग्राम इंप्रिंट साइटोलॉजी द कट सरफेस ऑफ लिम्फ नोड्स यहां पे जो लिम्फ नोड्स है उसकी सरफेस उसको हमने कट किया और फोर्सेप के जरिए से और फिर जो हमारे पास जो ग्लास स्लाइड है उससे हमने डायरेक्ट जो है उसके ऊपर हमने समीयर बनाया तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं दैट आर यूज्ड इन इंप्रिंट साइटोलॉजी क्रैश साइटोलॉजी के अंदर क्या होता है कि हम दो स्लाइड्स के दरमियान जो है जो भी हमारा टारगेट होता है जो भी हमारा जो सैंपल होता है उसको हम क्रश कर लेते हैं और दो स्लाइड्स इसे बना लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्रश साइटोलॉजी और क्रश समीयर in this diagram you can see users it can be used for obtaining cells from any organ or tissue it supplements or replaces the corrosion section advantage easier cheaper and faster uh, to prepare smear and useful for rapid diagnosis disadvantage of abrasive uh, sorry uh, disadvantage of intraoperative cytology is interpretation of smears require training and experience the last one is liquid based cytology it is a new technology in which cells are immersed in a conserving liquid before being fixed on the slide isme kya hota hai ki jo hamare paas sample hota hai usko slide ke upar fix karne se pehle hum liquid ke andar usko immerse kar dete hain uske andar hum isko preserve kar lete hain this avoid desiccation and reduces the quantity of obscuring material isse kya hota hai ki jo hamara cell hota hai jo hamara target hota hai jo hamara जो जो हमारा साइटोलॉजिकल जो सैंपल होता है उसकी ड्राइनेस नहीं होती वन ऑफ द मेथड इज थिन प्रेप थिन प्रेप पाप टेस्ट एडवांटेज ऑफ लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी इज एडिशनल स्लाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लिक्विड जो लिक्विड होता है जिसके अंदर हम इस सैंपल को मस्ट करते हैं उससे हम एडिशनल स्लाइड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं molecular testing of infectious agent dna cytometry dna plate analysis disadvantage higher cost in this diagram you can see that the specimens were collected by ali bursh uh, preserved in a liquid uh, two kinds of preservative solution iske andar hum isko preserve kar lete hain this uh, solution is prepared by uh, liquid based cytology uh, and from this uh, iske andar kya hota hai jo humne uh, jo brush jisse humne sample liya tha usko uh, iske andar immerse kar dete hain aur jo samples hota 100% jo sample hota usko iske andar uh, disperse kar dete hain aur uske baad iske andar wo sample jo liquid ke andar jo preserve ho jata hai ab jo desiccation of sample hai wo nahi hoti aur iske baad hum yahi se fir kya karte hain hum slide prepare karte hain uh, thin prep smear banate hain aur uski aage examination karte hain अब जो थिंक प्रेप एग्जामिनेशन या ये क्या है कि इसके अंदर सर्वाइकल सैंपल कंटेनिंग प्री कैंसरियस सेल्स इसको हमने कलेक्ट किया थ्रू ब्रश ब्रश के थ्रू हमने इसको कलेक्ट किया और 100 परसेंट ऑफ कलेक्टेड सैंपल अरेंज इन टू दिन प्रेप वायल ये हमारे पास वायल होती है इसके अंदर लिक्विड मौजूद होता है इसके अंदर हम हंड्रेड जो कलेक्टेड सैंपल होता है उसको रिंस कर लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं कि इसको इमीडिएटली ये प्रिजर्व हो जाता है और उसके बाद सेंड टू द लेबोरेटरी उसके बाद हम इसको लेबोरेटरी के अंदर भेज देते हैं अब इसी लिक्विड से फिर हम क्या करते हैं कि 
हम डिफरेंट जो स्लाइड्स इससे बना सकते हैं मल्टीपल स्लाइड जो है इस लिक्विड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं इससे क्या होता है कि इसका जो बेनिफिट क्या है कि इससे जो सेल्स होते हैं उनकी रेजिग्रेशन नहीं होती और वो इसके अंदर प्रिजर्व हो जाते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी एग्जामिनेशन करते हैं दिस इज दिन पाप टेस्ट स्लाइड प्रिपरेशन ये इस लेक्चर के अंदर हमने जो साइटोलॉजी को देखा उसको हम साइटोलॉजी को किस किस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं और इसके जो साइटोलॉजी का प्रिपरेशन के थ्री स्टेप थे फर्स्ट वन इज सैम्पल कलेक्शन द सेकंड वन इज फिक्सेशन एंड द थर्ड वन इज स्टेनिंग इन दिस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट सैम्पल कलेक्शन फाइव टेक्निक्स आर यूज टू कलेक्ट द सैंपल फर्स्ट वन इज एक्सपोलियटिव साइटोलॉजी गुड बाय टेक केयर